mensen, goed jullie bekijken. Ik heb hier vandaag bezoek. Hier is een hele dumpert crew. Want die komen mee helpen. Kijk, daar. Ken hem. Die komen namelijk mee helpen om een zeepkist te bouwen van onze brommobiel die ik pas heb opgehaald. <tied> Nou, we hebben al wat gewicht bespaard, maar er moet nog meer af. Ja Marijn? Ja, daar gaat mijn constructie. Nou zit je toch nog zelf je eigen brommobiel te repareren. Ik dacht ik had te zijn, maar toch niet. De achteras is weg, die ligt daar. Alleen uh, we zitten met een gewichtsprobleem, want het hele ding mag maar 80 kilo wegen. En uh, tja. Dit weegt al aardig wat en uh, deze voorraad die weegt al 56 kilo. Dus dan moeten we toch uh, iets gaan verzinnen. Of niet? Zeker. Ondertussen wordt hier al driftig gesloopt. Hier hebben we nog een, uh, een asje van een vouwwagen. En dat lijkt wel een stuk lichter. Er zitten ook geen remmen en zo in. Wel geveerd. Torsieveertjes. Een heleboel slijfwerk verder. We hebben hier ondertussen al een paar asjes aangelast. Daar komen kruiwagenwielen op in plaats van onze hele luxe wielen die we eerst hadden. Maar die waren helaas te zwaar. En het moet toch onder de 80 kilo wegen. En aangezien onze timmerman, daar zeg maar, die is heel erg van plan. Dus uh, het is wel zaak dat dit nog redelijk licht blijft. Hij gaat goed voor. Kijk. Net echt. Pas. Dat is het makkelijkste denk ik. Zo zeg maar. Ja, Emiel, zeg eens ik. Ik ben een vlogger. Wat ben je aan het doen? Ik, ik ben aan het vloggen. Nee, ik ben aan het. Kijk joh, we zijn aan het vloggen en we bouwen een skelter. Kijk vet, kijk en ik heb hier dus een stripje tussen gestoken. Vet, vet en de kruiwagenwiel. Ook vet! En een boys! Wow, het is zo vet! Ja, ja, ik kan nu het ja, Ik kan niet meer krijgen, dit is zo vet! Ah, hier op de achtergrond wordt onze zeepkist verder afgewerkt. En die is echt al, uh, die is echt al bijna klaar. Kijk. Geveerde voorras met kruiwagenwielen. En ja, we hadden hele mooie hydraulische remmen, maar die waren dus uh, te zwaar. Dus we hebben hier nou een echte authentieke skelterrem gefabriekt, zeg maar. Kijk, daar en uh, ook aan die kant. En dan uh, mee daar een hefboom. Yeah. Wow, geweldig. Maar het beste van het hele project is dat terwijl dat wij dit aan het bouwen zijn, zeg maar, wordt echt maar hier op de achtergrond. Hé hey, Milan, ik had je bijna niet herkend, joh, achter jouw uh, telefoon. Maar weet je wat het beste is? Want hier zit zeg maar Nick, Nick van de Kookshow. Daar is hij. En die bestuurt gewoon de barbecue. Ja hoor. Met geïmproviseerd rooster. Maar die komt gewoon helemaal goed. Een massa Milo stijl toch? Zo, ja dat ziet er goed uit hoor. Ik heb toch wel honger joh. Lekker man. Ja en dit is echt iets nieuws zeg maar bij ons. Dit, uh, dit zien we niet zo vaak. Echt een heleboel hout en zo. En gewoon serieus, serieus materiaal om hout te bewerken en zo. Leer nog eens wat. En, uh, en een heusje timmerman hoor, hier staat hij gewoon. Meubel maken, dat is anders dan een timmerman. Is het zo? Ja. Jij doet niet timmeren. Ja, nu wel. Maar normaal maak ik meubels. Het wordt een rij in de zolderkamer. Helemaal à la dumpertstijl natuurlijk. Want uh, de reaguurders, 
Die worden natuurlijk. Uh, die horen natuurlijk op een zolderkamer te zitten. Dus ja, dat wordt een rijende zolderkamer zeepkist. <laughs> dat wordt de zolderkamer. En die moet er morgen op. Dus, uh, nou, het team staat ondertussen daar te overleggen hoe laat we morgen weer gaan beginnen. Zeker. Hey René? Waarom of naar huis? Ben al zenuwachtig? Ik uh, begin hem wel te voelen, ja, zeker. <laughs> ah, ja. Ik ineens een PlayStation hebben als hij dood is. Haha, <laughs> inderdaad. Ai. Oeh. Oeh. Ai. <laughs> Ik ken jouw vriendin niet, maar. <laughs> Goedemorgen, dag 2. En uh, hier achter mij. Wordt al waar? Ja, ideaal. Dat is gewoon een perfecte stoel zo. Hoef ik niks aan te doen. Ik snap überhaupt niet waarom we het heel onderstel gebouwd hebben. Die stoel is toch gewoon al klaar? Hier. Ik bedoel, er zitten al wieltjes aan. Wij zijn klaar. Nou, als de rest van die mannen nou nog eens een keer komt om het dak af te werken wat daar achter jou staat. En erop zet. Geheim wapen. Ja. Nou vraag ik me dus wel af hoe het zit met het Brabants kwartiertje. Want volgens mij zijn alle Brabanders nu aan het werk. En uh, de rest van de gang, uh, daar is nog geen spoor van. Ja. Ik, nog in bed. ik zie ze nog niet. Ze staan nog niet voor het hek. One eternity later. Hey, goedemorgen mannen. Morgen. Toch maar de wieltjes van die broodstoel eraf. Ja hoor, dit is gewoon een serieuze Turkey race stoel. Wow. Ja, wij gaan winnen. Dat zie ik wel. Dit is echt een meesterzeepkist, dat weet ik toch wel. Als we willen winnen voor de snelheid, moeten we vanaf nu eigenlijk niks meer aan doen. Alleen de stoel vastlassen. Die terug gaan we naar huis. <laughs> Laat die knutselaars maar even knutselen. Wij lassen gewoon even de stoel vast. Dan gaan we even voor op straat uh, testen. Goed te bier drinken. Wow, we gaan testen. Zo. Doe het goed, jongen. Slipsporen gewoon. Blokkeren tot de mat. Hebben we er nog vertrouwen in? Ja, ik heb eigenlijk wel dat, dat het zich zag, ging best aardig. Ik denk dat wij erin kunnen gaan drinken, want we zijn klaar. Ja. Zo. Okay. Ja, en nou hebben we hier unieke beelden. We kunnen zo in de keuken van Dumpert kijken. Dit is het deel waar je normaal niet op Dumpert ziet. Deden wij een oproep voor hulp bij het bouwen van onze zeepkist voor de epische zeepkistrace. En jullie zeiden, ga naar Master Milo. Dus ik sta nu bij Master Milo. Yeah boy! Emiel, las en sluip hè. Glen, ik ga vragen een sleutel. Wow. Hij is zeg maar klaar, onze rijende zolderkamer. Heren, moeten wij niet eens gaan testen? Dat gaan we zomaar doen, denk ik. Ja, ik denk het wel, hè? René hoort vanaf nu bij de zeepkist. Van één. Ik weet zeker dat we de topsnelheid nou gaan halen, zeg maar. Yes, eindelijk zit er een motor aan de zeepkist. <laughs> Ja, helaas hebben wij hier geen uh, heuvels, dus we gaan hem dadelijk op sleep nemen en uh, daar, ging er, daar zijn wel een paar uh, drempels. Luchtbeelden, materiaal, we hebben er eigenlijk ook zo een, maar misschien moeten we toch maar een keer mee gaan oefenen.
hoeft dit gerei op te hard. <laughs> en? Nou ja, hij is uh, op zich, de ding is niet mis mee. Volgens mij ging het best goed. De rem ja. was ook wel echt soepeltje. Volgens mij kwam hij ja. nauwelijks los of wel? Nee, nee, helemaal niet. Nee, hij lag, de wegling is goed en uh, hij stuurt gewoon. Dat is goed. Nou, het goed eigenlijk. Ja, mooi man. Volgens mij is het gewoon een succes. Onze zeepkist is helemaal goed, denk ik, of niet? Nee, ik vond het echt fantastisch. Ja, ja mooi man. Ja. Materiaal. Weg Hij stuurt goed. Hij rent goed, volgens mij. Ja, ja. Nou, de opbouw er nog op. En dan uh, kunnen we naar Limburg, denk ik. Een berg zoeken. <laughs> ja, want die sleepkabel die moet er dadelijk natuurlijk niet meer aan. Even even kijken en tot de volgende.